đàn gà con của mình hôm nay nó cũng đã lớn như vậy rồi nè mọi người giờ mình thả tụi nó ra ngoài không còn nuôi trong lòng nữa giai đoạn thai lông này tụi nó rất cần đi ra ngoài mình nghĩ thả tụi nó ra ngoài thì tụi nó sẽ được thoải mái hơn nhớ lại mới ngày nào còn nhỏ xíu quá mà bây giờ tụi nó đã lớn như thế này hết rồi lúc đầu mình mới mua những cái quả trứng về thì mình đâu có ngờ là tụi nó sẽ lớn và phát triển như thế này đâu bây giờ thì tụi nó đang thay lông như thế này nè mọi người mấy ngày trước thì bộ lông của tụi nó rất là cụ vì vậy mình ít có quay mấy con gà con lên cho mọi người xem theo mình nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa thì mấy con gà này sẽ ra lông đầy đủ thôi mọi người Hôm nay mình đi xuống cái nhà rơm để cho con bé rơm nó ăn Mình xuống hơi trễ hình như nó đang giận mình hay gì đó mọi người Nó cứ ngửi ngửi cái tay của mình chắc nó cũng đói dữ lắm rồi Ngồi chơi với nó chút xíu thì bây giờ mình sẽ cho nó ăn cái món mới Cơm mỗi ngày mình đều cho nó ăn nhưng mà nó ăn cũng rất là ít Hôm nay đổi cái món này thử coi nó có biết ăn hay không Cái món này là lần đầu tiên nên nó còn rất là lạ Lúc đầu thiện bé rơm mình nó chỉ ngửi ngửi thôi Và đây là cái kết quả sau khi cắn được một ít Thế vậy chứ bé rơm mình nó cũng ăn ít lắm mọi người Bao nhiêu đây thì cũng đủ cho nó no một buổi rồi Sau khi ăn hết cái cục xúc xích thì nó mới chịu nằm giỡn với mình vậy nè mọi người Đang nằm giỡn với mình vui vẻ rồi cái tự động bỏ vô cái nhà rơm hơi luôn mình gặp được một con ếch nó đang nằm ở dưới đất vậy nè mọi người không biết là nó bị gì mà giữa trời nắng nó muốn khô luôn rồi tới khi cầm nó lên thì mình mới biết nó là lợi ếch xanh lợi ếch này thì buổi tối mình cũng hay gặp tụi nó lắm ở trên con mắt của nó hình như cũng đã bị thương hay gì rồi nè không biết là con ếch xanh này có cứu nó được nổi hay không nữa nó nằm ở trên tay của mình mà thấy tội nghiệp gì đâu mọi người mình đã đem nó về được tới nhà việc đầu tiên là mình phải cung cấp nước cho nó trước tại vì cái lớp da của nó mà bị khô thì nó cũng khó mà sống sau một hồi thì mình thấy nó hồi phục được chút ít rồi nè mọi người lúc mới gặp nó mình cứ tưởng nó ngủm luôn rồi bây giờ thì mình sẽ kiếm một chỗ nào đó cho nó ở đi một hồi thì mình gặp được chỗ này cũng khá là tốt ở đây đi nha tao chỉ giúp mày được tới đây thôi đó hôm nay thì mình thấy con cá sặc nó bị mắc cạn ở đây nè mọi người ở đây mà nắng thêm vài ngày nữa thì con cá này chắc cũng khó mà sống được thấy vậy mà con cá này nó cũng còn mạnh quá nè nó vậy con cá nó muốn chuối cái đầu ở xuống sình luôn ở chỗ này cái mương nó muốn khô hết rồi mọi người đi được chút xíu thì mình lại gặp thêm một con nữa con này nó nằm ở đây nó muốn cạn nước hết trơn luôn rồi con cá này nó nhờ một lớp sình ở trên thân chứ không thôi cái nắng gắt này sao mà nó chịu nổi cũng hơi là mình gặp nó chứ không thôi nó ngủm luôn quá hai con cá này nó cũng còn hơi bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ để thả tụi nó để ở đây thì chắc chắn một điều là tụi nó sẽ không sống nổi không bị nắng khô thì nó cũng bị con này con kia ăn để xuống nước tụi nó nằm yên mình tưởng tụi nó bị yêu không ngờ là dễ cái cái nó đi luôn vô tình thì mình gặp được cái vỏ của con cua này nè mọi người hồi lúc đầu thì mình cứ tưởng nó đã bị con gì đó nó ăn mình không ngờ đây chỉ là một cái vỏ của con cua nó mới lột tại vì nó không có bị một cái vết thương nào còn cái càng thì nó trống không mà mọi người bây giờ mình sẽ đi tìm con cua lột này tìm được một lúc thì mình thấy chỗ này ra bị đục nước không ngờ nó lột xong rồi nó nằm ở đây nước ở đây cạn nên nó không thể nào bò đi đâu xa được tại vì nó lột xong nó còn rất là mềm con cua này mới nên nó cũng còn màu trắng của sữa nữa nè mọi người đây cũng là lúc mà mấy con cua nó thường hay gặp nguy hiểm nhất tại vì cái càng của nó còn rất là mềm nó đâu có tự vệ được đâu ít nhất khoảng vài ngày thì cái lớp vỏ này nó mới cứng lại mình đi tìm chỗ nào có nước nhiều hơn xíu nó dễ ẩn nắp và trốn tránh được kẻ thù đây là cái vỏ con cua nó đã bị con gì đó tấn công không biết là mấy con cua này đã bị tấn công hồi nào nữa phần thịt của mấy con cua này hầu như không còn chỉ còn lại mấy cái vỏ này mà nó cũng muốn một luôn rồi chẳng những con cua này đã bị tấn công mở bên đây cũng có mình thấy con này hình như chỉ là một con cua con thôi mọi người nhưng mà nó cũng bị tình trạng như trang như vậy đều bị mất hết phần thịt chỉ còn lại cái phần vỏ cuộc sống của mấy con vật hình như nó cũng không kém phần phức tạp nhiều khi tụi nó chỉ muốn được sống thôi mà cũng không được đó là mọi người nhiều lúc mình nghĩ cuộc sống của mình thì nó vẫn cũng còn hơn như vậy mình phải sống buồn phiền làm chi hả mọi người cũng đâu có ai biết trước được điều gì đâu chỉ cần được sống vui vẻ thì mình thấy ổn như lắm rồi